Ah, salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. <rire> Quel plaisir, un peu sadique quand même, de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des secrets trophées juste ignobles dans les jeux vidéo. Une atrocité sans nom pour les réussir et pourtant, les chasseurs sont là. Alors oui, hein, la chasse au trophée succès est une véritable discipline. Elle est la petite carotte hein, qui va faire avancer certains gamers en plus. Effectivement, il y a de véritables acharnés des trophy hunters du monde entier qui se déboîtent la gueule. Et ces personnes sont vraiment prêtes à tout, hein, péter, roter, couler, tout ce qui finit en ré, euh, du sang. Alors je crois que c'est le sixième ou septième épisode déjà, mais on est d'accord qu'on ne s'en lasse pas, pour la plus grande douleur de certains. Mais juste avant de démarrer, cette vidéo est en partenariat avec le jeu World of Warships, certainement vous connaissez. Il s'agit d'un classique du jeu de combat en mer qui va nécessiter à la fois stratégie, tactique, avec des fights vraiment péchus qui peuvent être parfois impressionnants, on a tout de suite une sensation de puissance colossale in-game et ça c'est important. Vous allez ainsi pouvoir jouer avec plus de 400 navires historiques qui sont répartis dans 11 nations différentes. Vous avez de quoi faire, d'autant que ces navires disposent de 4 classes différentes que sont les croiseurs, les destroyers, les cuirassés ou encore les porte-avions. Chacun va offrir sa propre expérience de jeu, son propre gameplay. Vous allez ainsi pouvoir les diriger dans des maps en open world, des décors vraiment vivants, uniques, avec des graphismes hyper propres, une vraie gestion de la météo, le climat qui change en bataille. Il y a aussi un aspect personnalisation de vos navires de la façon la plus optimale qu'ils soient et qui vous convienne. Et ces navires, ils ne sont pas là par hasard, ils sont conçus à partir de documents historiques et de véritables plans de la première moitié du 20 e siècle. Du coup, je vous invite vraiment à tester au moins une fois World of Warships avec le lien dans la description. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de gros gros bonus, comme 200 doublons de navires que sont le Saint-Louis et le navire Premium Emden, 20 camouflages de flammes rebelles, 2,5 millions de crédits et 7 jours de compte Premium, une semaine pour vous y faire. Le code d'activation n'est valable que pour les nouveaux joueurs, mais quand même, si vous avez jamais tâté, c'est là. Et ça se passera sur le portail Wargaming, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et place maintenant à ces succès juste ignobles. Euh, vraiment. Premier jeu, nous commençons avec un titre particulier pour moi, effectivement, j'ai eu l'occasion, la chance, de le découvrir directement en convention avec les développeurs au tout début de la chaîne, ils m'avaient invité à le tester, et c'était un petit régal, son nom, Splasher. J'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne, c'est vous dire. Et ce Splasher, c'est un petit soft indépendant développé par la Splash Team et qui est sorti en 2017 sur toutes les plateformes de l'époque, PS4, PC, Switch, Xbox One. Le jeu de base d'ailleurs fut bien reçu par la critique avec de bonnes notes un peu partout, des retours très positifs de la part des joueurs sur Steam, on est devant une véritable pépite indépendante du genre à moins de 15 balles. Regardez son métacritique, c'est des jeux comme on les aime, 83%, 8,2 des utilisateurs, pour peu que vous aimiez le genre, c'est à tester. Et au premier abord, on a l'impression d'être sur un platformer classique, qui est en réalité bien plus profond. On voit d'ailleurs tout de suite l'inspiration en Super Meat Boy. Effectivement, piège, roue dentée, laser un peu partout, <rire> merde. D'autant que tout le centre du gameplay repose sur l'utilisation de peintures à gérer. Et c'est là qu'on s'imagine que la tâche sera ardue hein, pour aller chercher le 100%, le Saint Graal du platine. Et le jeu va nous proposer plusieurs trophées sur la thématique du speedrun. Bah ouais, vous savez que sur la chaîne on en parle souvent. Et cela afin d'obtenir le trophée gold I am a legend. Ah, ça me rappelle quelque chose ça. Fais chier Fred Tu fais chier Bon, et pour obtenir ce Graal, il vous faudra décrocher des médailles de platine à chaque niveau. Croyez-moi, le challenge est déjà ardu. Bon, malgré tout, certains acharnés ont réussi. Mais sur le site des potos PSTH, on voit une note. <rire> 10 sur 10 de difficulté bordel. 10 sur 10. C'est la note maximale pour des mecs qui font des guides toute la journée. Imaginez l'horreur. Et c'est là notamment pour décrocher le trophée platine, hein, l'ultime, le 100% de ce jeu-là. En passant déjà par le fait qu'il faudra finir le mode en speedrun une première fois en sauvant tous les splashers et une autre euh, sans en sauver un seul. Ok. Au moins, il risque pas de finir en use and testy, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Merci Todd pour la vanne. Bâtard. Mais alors qu'on s'en mord déjà les doigts, vous pensiez que c'était tout hmm <rire> Que nenni en effet, le trophée le plus difficile pour terminer votre quête avec succès portera le doux nom de le Ninja Runner. Accrochez-vous, car là, il vous faudra finir le mode speedrun sans mourir, sans crever, une seule fois. Sachant qu'une run vous coûtera entre une heure et demie et deux heures pour la compléter, vous voyez le pot de peinture se dessiner au loin. 
Et pour couronner le tout de sa petite souris sur la crise de nerfs, un bug sera présent dans le dernier défi. En effet, si vous utilisez l'option « Recommencer » au début, le jeu semble garder en mémoire votre mort. Donc vous l'aurez compris, le trophée... Dans Luc il faudra donc quitter complètement le mode de jeu et le relancer si vous voulez tenter de l'acquérir. Comptez environ 80 heures en moyenne hein, pour aller chercher le platine. Et là j'ai envie de dire une chose, bon courage à tous les sadomasos dans l'assemblée. <rire> voilà, j'ai pas d'autre mot parce que c'est terrible, c'est terrible. Allez maintenant après avoir brisé sa manette PS4 contre le mur, place à un second titre. Amazing Breaker. Peut-être que ce nom vous dit rien Il s'agit pourtant d'un jeu indépendant de chez Big Way, sorti en 2011 sur Android et Xbox One. On retrouve ici un jeu très inspiré par le classique du genre Arkanoid, un casse-brique consistant à faire disparaître les blocs afin de terminer le niveau. Classique me direz-vous Bon attention quand même, on est plus proche ici d'une version très Michael Bay du truc. Mmh, C'est un délire, mais à sa sortie, le jeu aura été bien accueilli par la presse au global. C'est un bon petit passe-temps à 2€ pour combler les moments de vide, mais qui dit Xbox One, elle dit forcément liste de succès. Alors en fait à mon sens elle a été faite pour les plus grands conquérants de l'histoire, uniquement pour flatter leur ego, parce que c'est pas le genre de jeu, déjà tu vas voir ton pote, tu dis oh t'as vu Amazing Breaker mon gars j'ai tout pété, non. Là vraiment c'est chaud, c'est tendu, mais surtout ce jeu de mort va nous imposer une courbe de difficulté totalement illogique. On comprend rien Autant vous allez enchaîner certains niveaux sans grande difficulté afin d'obtenir la note maximale de 3 étoiles, tranquille, tandis que pour d'autres, cela va relever du pur sadisme, un démon. Il suffira d'un mini pixel restant pour ne pas valider l'objectif, et donc on est bon pour recommencer le niveau à zéro. Ok, bon, jusque là vous allez me dire, ça existe les jeux difficiles, oui. Et paf, là sans faire de choc à pic, c'est alors que le trophée Perfect Level sort de son bol de céréales. Et paf, ça fait des chocs à pic Petite question, vous êtes prêts à souffrir non Non, parce qu'il vous faudra compléter tous les niveaux du jeu en une seule fois, sans rater une seule mission, ni relancer un niveau, ou même switcher vers un autre. Vous l'aurez compris, aucune mission ne doit être ratée, ni même passée. Vous devez rester in-game jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort vous sépare du jeu. Alors autant de vous le dire tout de suite, la tâche est extrêmement complexe. C'est l'un des rares trophées qui n'a quasi pas été réalisé par un des seuls chasseurs. Je veux dire, t'as 1% qui ont réussi 1. Le ratio est juste ignoble, je vois même pas pourquoi on doit s'infliger ça, sérieux, surtout pour un petit jeu comme ça. Là, c'est plus du plaisir, c'est de la torture, voilà, il a pas d'autre mot. Et en plus de ça, ils ont eu la brillante idée, si vous voulez compléter la liste des succès, euh, d'en ajouter un, du nom de Big Fan, oh oui, et il faut vraiment l'être, où vous devez rester euh, 10 heures au sein d'un même niveau. 10 heures. Pff, utilité, 0. Comme toi, frère. Je veux dire, hormis vous faire chier, à quoi ça sert J'aurais pu le mettre dans la liste des trophées les plus stupides, hein, clairement. Et bon, vous allez rester 10 heures comme ça, allumer votre console, vive l'économie d'énergie, hein, putain. Enfin bon, ils l'ont fait quand même, les mecs. Et certains chasseurs aussi. Comme quoi, voilà, tout arrive. Allez, tiens, maintenant, en troisième, connaissez-vous le jeu NSR, No Straight Roads c'est marrant parce que je suis allé dernièrement à une présentation du titre avec euh, Julien Chiez, on s'y attendait absolument pas. Hein. On a fini dans un sous-sol d'une école avec un concert et tout, alors c'était grave sympa. Mais bon, c'est marrant et j'en profite donc pour parler de ce jeu, voilà. <rire> pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça sort l'année dernière après 3 ans de développement sur PS4, One, Switch et PC. Et vous y incarnez Mayday et Zuk, les membres d'un groupe hein, nommé Bug Bed Junction, qui viennent tenter leur chance à l'émission Lights Up. Et les vainqueurs sont ensuite susceptibles d'intégrer le NSR, qui s'occupe d'alimenter la ville en énergie via des concerts. Mais bon, le problème, c'est que Bun Ben Junction, eh ben, ils vont se confronter à Electro Dance Music et se faire fracasser en étant éjectés du concours. Et ils ont même une interdiction de rock au niveau local. Bah ouais, hein, tout est centré sur l'univers musical. Du coup, ils veulent se venger, envoyer une révolution contre le NSR, cela par tous les moyens, et ainsi saboter leur concert. Alors, petite particularité, c'est que le jeu a un excellent doublage FR. On a du Donald Renew quand même. On va envoyer... On va riffer et on va leur en mettre plein la vue On a aussi des personnalités qu'on connaît comme Kayane, comme Julien Chess justement. Il y a aussi Kelly Maro Kairi de Kingdom Hearts. Vous allez ainsi parcourir Vinyl City et affronter des boss parfois extrêmement coriaces. Et c'est très important ce que je vous dis là. D'ailleurs chacun de ces duels est dédié à un style musical précis parce que même si on est dans l'électro, eh bien il se décline ici sous diverses formes. Et malheureusement c'est sur ça que ce succès trophée juste impinable va s'axer. Ah oh oui, car c'est déjà regardé du 9 sur 10 de difficulté pour décrocher le platine. 9 sur 10 ce n'est pas rien, mais pourquoi donc 
et bien c'est la cause d'un seul et unique trophée qui va vous demander un taf monstre, peut-être un peu de chance aussi, et surtout de skill vénère de la muerte del Sancho. Son blaze, connaît ton ennemi, entre parenthèses, par cœur. Alors attention, ce trophée succès va exiger que vous battiez les boss, ce que l'on appelle en parade parfaite. Qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien c'est simple, une seule erreur, une seule, et vous êtes mort. Et bien entendu, seule donc une connaissance, une maîtrise parfaite du rythme, hein, puisqu'on est dans un jeu musical et de ses boss, vont être nécessaires, sinon c'est fini. Pas de trophée. Si vous prenez un seul coup, vous mourrez, devez recommencer la chanson depuis le début, le début, alors que certains boss sont bien bien longs à vaincre. Et même vos compétences ici ne seront pas utiles, hein, c'est ça le truc, vous devez donc maîtriser le rythme de chaque chanson, esquiver correctement les coups adverses, mais vraiment tous, et vous êtes donc le seul maître hein, de votre navire, votre gameplay est au centre, et vos nerfs aussi, surtout. Oh que oui, vous allez criser. D'ailleurs ce trophée est considéré comme celui de trop pour beaucoup de joueurs, en effet, même s'il est légitime pour les développeurs de vouloir hein, que le joueur se confronte à la difficulté la plus haute, il y a un écart beaucoup trop grand entre le niveau global et celui-ci. Et pas mal de joueurs vont même se demander si une telle exigence est acceptable, c'est peut-être ça hein, qui fait le charme de ce succès. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous en avez réussi là euh, dans la liste, ça peut être intéressant de voir quel genre de surhumain vous êtes. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu est une petite perle à découvrir, par contre si vous voulez le platiner, bien vous en fasse, une torture, assurément. Bon, 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 <rire> voici un jeu maintenant très particulier. We Think Pop. Et croyez-moi, quand vous voyez le logo ici, vous vous dites pas que ce jeu est probablement l'un des plus difficiles à platiner, à terminer à 100%. Oh que oui En fait, ça a été codé façon chiasse, enfin j'ai pas d'autre mot. Parce que bon, je suis d'accord que certaines chasses nous poussent dans nos retranchements, mais là, <rire> c'est plus les oreilles de vos voisins qui vont prendre cher. Et t'imagines quand même que We Think Pop provient du même éditeur que ça Ou encore ceci, THQ Nordic. On passe donc de ça. À ça. Ça demande du courage, Pokémon. En vrai, gros coucou Simon, je te jure, ça me rappelle une époque de ouf. J'avais 18-19 ans quand je regardais ça sur YouTube. Et je sais pas, c'était de très bons souvenirs. Voilà, on sortait du lycée, etc. Non, parce qu'il y a beaucoup qui se sont moqués, mais moi j'ai une tendance particulière pour lui. Et d'ailleurs, si quelqu'un a de ses nouvelles, hein, parce que depuis 11 ans, on n'a plus vu de vidéo à son sujet, j'espère qu'il va bien. Bon, bref, hein, ici, vous l'aurez compris, on part chasser du trophée avec nos cordes vocales. Hein, pour peu que vous n'ayez pas une voix de crécelle comme moi. I got to throw my shit at you. Le principe du jeu consiste en un karaoké, il faudra chanter en rythme et espérer être juste pour engranger des points durant la prestation. Bon, déjà, le premier problème, c'est que certains trophées vous nécessitent d'être à plusieurs. <rire> comme celui Victor en équipe, où il vous faudra trois bons micros de brancher afin de le réaliser. Bon, en vérité, ça se fait, c'est pas le plus compliqué, là où c'est problématique, c'est que le platine est en fait impossible, et oui, et c'est à cause de deux trophées totalement buggés liés au mode karaoké. Ils ne se débloqueront jamais en 1.01, aucune mise à jour, merci les devs, vous gérez de ouf. Donc n'y comptez absolument pas, mais il y en a quand même un qui peut se débloquer, enfin se débloquer de façon extrêmement difficile via une performance. Son nom, Reine de la Pop. Et pour cela, il vous faudra faire un score de 50 000 points sur chaque chanson. Quand on sait qu'on peut en choper 100 000, on se dit « Ok, euh, tout va bien. <rire> » Eh ben non. Évidemment, c'était sans compter sur la programmation à chier de ce jeu. Sur les 30 disponibles, seule une vingtaine pourront atteindre ce palier. Vous vous souvenez d'ailleurs hein, de ces barres là pour les hauteurs de notes et la longueur Eh bien là, c'est tellement codé avec le cul que même eux ont reconnu qu'ils avaient déconné, les devs Donc que vous chantiez comme une cantatrice incroyable ou un poivre du bar du coin, c'est la même. Le jeu détectera mais juste ultra mal votre voix, c'est horrible, il faudra ainsi redonner l'air avec le micro à la bouche pour espérer se retrouver dans la zone à point. C'est le seul moyen Inutile de vous dire qu'il a été platiné par 0% chez les potes de PSTHC, oui ça existe. C'est 10 sur 10 de difficulté pour le coup et d'une atrocité rare autant pour votre cervelle euh, que pour votre chéri, colocataire, conjoint, tout ce que vous voulez, qui lui vous fera débloquer le trophée s'il te plaît barre-toi de chez moi au plus vite. D'ailleurs c'est un succès véritablement inestimable entre nous. <rire> voilà. Enfin bref, évitez d'y jouer entre nous, c'est mon conseil. Enfin, nous allons terminer avec une série qui a une véritable communauté adorée pour beaucoup. C'est celle des Five Nights at Freddy's. Et oui, cette saga, tu sais, celle qui va faire détester les animatroniques aux enfants. <rire> FNAF. Alors, il y a une véritable communauté, un vrai lore, de vrais screamers. <rire> ah oui, là, faut aimer ça. 
Et on va prendre ici l'épisode 2 sorti en 2014. Développé par Scott Cowton, on y incarne un gardien de nuit dans un restaurant. Seul objectif, respecter les consignes du fun guy pour passer une nuit tranquille. Il faudra ainsi surveiller les ventilations et couloirs avec l'aide de caméras et surtout une lampe de poche. Et durant la nuit, forcément, eh bien ces animatroniques vont nous faire chier. Voilà. Et oui, ils vont prendre vie les bougres, et ils sont mignons en plus, regardez <rire> Bon, et déjà que le jeu est stressant, eh ben c'était sans compter la gueule des trophées. On va commencer, si vous possédez la version US, hein, bon ça m'étonnerait, par le trophée You Tried, qui est juste bug dans cette version et qui ne se validera jamais. Cependant, il existe un trophée qui va vous demander des nerfs d'acier comme jamais. Son nom, le fameux You Tempered. Et pour le réaliser, il vous faudra terminer une nuitée customisée avec toutes les intelligences artificielles des animatroniques au niveau 20. Soit la difficulté maximale, s'il vous plaît. Un trophée qui va vous donner de l'urticaire, vous faire faire des cauchemars, tant la septième nuit est juste une purge. Le trophée est d'ailleurs ultra rare en obtention sur PSN Profiles, la preuve, 1,2, 52% à peine. Et pourquoi donc Eh bien, à cause d'une certaine RNG. La plus grande saloperie présente dans beaucoup trop de jeux vidéo. Mais bon, nécessaire. Ah oh, putain, pas lui, il est de retour. Merde. Ok, à part toi. Mmh, oui. <rire> Salut <rire> Vous allez bien Je me devais d'intervenir sur la RNG. Parce que je suis sûr que vous vous demandez. Non C'est pas grave. La RNG, c'est en fait une formule mathématique, informatique, matérielle, et elle doit générer un ensemble de nombres aléatoires qui ne doivent présenter aucun modèle distinctif dans leur génération, dans leur apparition. Voilà pourquoi on dit que c'est random, aléatoire. <rire> Il se présente souvent sous la forme d'une fonction de bloc de code utilisé dans des applications logicielles comme par exemple les video games, les jeux vidéo, et eh oui mes chers petits amis. Et ce notamment euh, où il y a une notion de hasard comme Mario Kart. Euh, cars, Kart, Kart. C'est nécessaire quoi. Et sur ce, je me barre. <rire> Merci professeur. Il fait chier celui-là, il croit qu'on est en cours ou quoi Pas que ça à foutre, avec des mauvais souvenirs. <rire> Bref. Bon, pour ce trophée de merde et ces problématiques avec la RNG que vous venez de voir, eh bien, il n'y a pas d'autre stratégie que d'être absolument parfait dans tous les aspects de votre jeu sans la moindre marge d'erreur. Les conseils d'ailleurs sont les suivants en général. Il vaut mieux être sur PC parce que sur console, c'est de l'ordre de l'impossible. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est extrêmement rare avant que vous ayez un cul de l'espace. Peut-être que certains de vous ont eu de la technique ou de la chance, je sais pas, ça peut arriver. Mais les nuits en gros durent 6 minutes et 48 secondes, ce qui fait que chaque heure dure 1 minute et 8 secondes. Tu dois alors porter des écouteurs, et si tu possèdes pas de casque, hein, tu dois essayer d'utiliser les haut-parleurs de ta télé, mais ce sera extrêmement difficile. La raison, hein, vous allez me dire, eh bien, c'est que vous devez savoir de quel côté viennent les bruits de ventilation. Si vous passez plus de temps qu'il n'en faut à utiliser votre masque sur un animatronique dans la ventilation, Foxy va alors vous faire peur. Et les animatroniques, d'ailleurs des conduits d'aération, restent généralement dedans pendant environ 5 secondes. Donc pour chronométrer un animatronique dans un conduit, vous allez compter jusqu'à 5 et attendre qu'un son de conduit d'aération de mort provienne de cette direction. Et une fois que vous l'entendez, vous flashez immédiatement Foxy. Boum Tu vois, faut que ça soit parfait, perfect Sinon, tu meurs, c'est un enfer, et le trophée avec. Foxy, d'ailleurs, a une minuterie d'environ 7 secondes qui se réinitialise lorsque vous le flashez une fois, ce qui permet de mieux comprendre les minutes hein, très strictes des animatroniques de ventilation. Le problème aussi, c'est que sur console, c'est quasi impossible à cause de la lumière du couloir qui n'est pas liée à un bouton dédié, ce qui signifie que vous devez perdre plus de temps à vous tourner vers le centre de la pièce afin de flasher Foxy. Voilà, donc pourquoi il faut y jouer sur PC pour l'obtenir Donc autant vous dire que les trophées hein, qui sont liés à PlayStation, vraiment, les trophées, c'est très très chaud. Les succès par contre, succès ordinateur, c'est possible. Soyez donc parfait, voire même un peu trop, bravo, vous avez débloqué ce trophée de la mort. La tâche est extrêmement compliquée, et cela au détriment de douces nuits de sommeil. <rire> ouais... Bon enfin c'est ici que se termine cette nouvelle vidéo sur les succès trophées, j'espère qu'elle vous a plu, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, moi aussi j'adore hein, vous parler ça, je trouve ça juste génial, fascinant, voilà, donc si vous avez kiffé, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à hein, vous abonner sur la chaîne, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, la chaîne Twitch, où on est régulièrement maintenant, ainsi que la chaîne secondaire Conquer Axe Live, sur ce je vous fais de gros gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, attention aux manettes fracassées, hein, déconnez pas, bye